Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonaline. Balikan ulit natin itong isa sa ating followers na halos sinisend niya yung buong reviewers. Kasi itong reviewer na ito regarding to sa word problems at quiz 1 hanggang quiz 10 yata ito, napakarami to. Maybe nasa 100 items ito at alam kong makakatulong to sa inyo kaya dandahanin natin tapusin ang lahat ng ito. In this video, we are going to solve... Quiz 2, word problems number 6 and number 7. At ugaliing basahin yung description ng video ito kasi i-update din natin yan sa mga susunod na mga videos natin or yung sa previous na video ilalagay natin sa description ng video ito. But before we will start, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. At ito namang Philippine Civil Service Review for All, ito yung FB group na pwede kayong pumunta sa mismong files ng grupong ito para maagad-agad yung ma-download yung mga libreng printable na reviewers. Pwede rin kayong mag-post sa mga questions nyo. Marami tayong mga FB members dyan na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Pwede rin kayong mag-share sa mga reviewers nyo pa isa-isa. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, dito na tayo sa problem number 6. Let's read the problem. Successive discounts of 10% and 30% are equivalent to what single discount? By the way, meron na tayong na-upload nito. At yung link ay lalagay ko sa description ng video ito or pwede yung i-search success success successive tapos idugtong yung lunalin para madali yung mahanap yung previous na nating na upload nito meron pa naman yung apat na mga ways of solving this so ngayon ibibigay ko lang sa inyo yung shortcut isang solution lang ang ibibigay ko sa inyo so we have 10% plus 30% this is 40%, pero kailangan natin i-minus sa 10 times 30, and this will give us uh, 300, pero dapat yung 300, uh, 100%, i-multi, i-divide pa kasi natin itong 100%. So, bali, mag-move lang tayo ng decimal to the left side twice. 1, 2. So, that is 3. Yan ang i-minus natin dito sa 40. Itong 3%. So, this will give us 37%. Kaya ang sagot dito ay 37%. Ma'am, di namin naintindihan yung solution mo. Now, para magkaroon kayo ng idea, yung iba't ibang ways to solve this, at yung previous na video, nakalagay na doon yung apat na ways kung paano to isolve. Kaya yung link ilalagay ko sa description ng video ito, or pwede yung isearch yung successive Idugtong nyo yung lunalin, mahanap nyo yan yung previous na nating na-upload. Next, number 7. Sol Kefir wants to divide a wooden log of 7 and a half meters long into 6 equal parts. Division lang tayo. So, bali 7 and 1 half divided by 6. Kung paano mag-divide ng mga fractions, pwede nyo yung isearch Division, tapos division, fraction, yung mga keywords lang ba? Tapos idugtong nyo yung lunalin para makita nyo yung mismong dati na nating na-upload kung paano mag-divide. Lalo na kapag yung isa ay whole number at yung isa naman ay mixed fraction. Itong mixed fraction na to, gawin muna natin siyang improper fr uh, fraction. 2 times 7, that is 14, plus 1, 15. So, yung numerator natin ay 15, kopyahin lang si 2 na denominator. Si division maging multiplication, reciprocal ni 6. Always remember, lahat ng mga whole numbers mayroon yung 1 as denominator. So, ang reciprocal niya ay 1 over 6. Na pwede na tayong mag-multiply numerator to numerator, and this is 15. Denominator to denominator, this is 12. Malis natin yan. Ma simplify natin yan. Kasi yan ay improper fraction. So, dahan-dahanin natin ang pag-simplify. 
15 divided by 12. Ilang 12 sa 15? Isa lang. 1 times 12, that is 12. 15 minus 12, and that is 3. Yung 1, yan yung whole number natin. Yung 3, yan yung numerator. Yung 12, yan yung denominator. Pero itong 3 over 12, malist pa natin yan by finding the greatest common factor, which is 3. 3 divided by 3, and that is 1. 12 divided by 3, and that is 4. So, ang sagot dito ay 1 and 1 fourth. Asan ang 1 and 1 fourth? Letter B. Lagi ko nang sinasabi ito, never memorize the answer kasi hindi yan nakakatulong, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Example sa actual na exam, Maria wants to divide a wooden log of 5 and 1 fourth, 5 and 1 fourth meters long into 10 equal parts. Yung mga ganyan. So, never memorize the answer. Yung paraan lang kung paano natin ito sinagutan. Thank you for watching at abangan ang mga susunod nito. Meron pa tayong 8, 9, 10. Marami pa to. Mayroon pang quiz 3 na mga word problems. All I hope meron kayong natutunan sa mga videos natin. Thank you sa lahat ng nag-iwan ng mga magagandang komento. Nakaka-inspire gumawa ng mga videos. Thank you rin sa lahat ng mga mahilig mag-like sa mga videos natin. Thank you and God bless.